confesaron haberlo matado. Aunque las versiones son disímiles respecto a los motivos y el nivel de participación que cada uno tuvo en la muerte de Tomás Acevedo. A través de la investigación se estableció que había un vínculo amoroso entre ellos y además de análisis telefónicos que se están eh, realizando a la fecha. El homicidio de Tomás ocurrió el pasado domingo 28 de julio. Su rastro desaparece un día antes, el sábado a eso del mediodía, cuando tras participar en una reunión de scout, se retiró de su colegio San Vicente en dirección a su casa. Según la versión policial, Ulises Labrín de 23 y la menor de iniciales FS citaron al joven de 17 años al lugar donde posteriormente fue asesinado. ¿Cómo ocurre esa dinámica? ¿Nos puede explicar cómo ocurre eso? Existen ribetes de, de ese carácter. Anoche viernes, la menor se habría entregado a la policía y confesó participación en el hecho. Se trataría de un ataque por celo. Eh, ya que al tiempo que la menor pololeaba con el coimputado de la causa, esta niña le habría sido infiel con el joven fallecido. Según el abogado defensor de la niña, ella habría actuado bajo la presión y amenaza del adulto. Esta menor eh, presencia el comienzo, el inicio del ataque hasta que ella logre escapar. Enseguida ella es amenazada de muerte para que no denuncie el hecho. Sin embargo, el día de ayer, en compañía de su madre, se atreven y deciden denunciar. Y gracias al testimonio de ella, se habría logrado dar con Ulises Labrín, quien se encontraba escondido en la localidad de Buin, en la región metropolitana. ¿Quién sería el, el autor material del hecho? Ellos fueron trasladados al cuartel policial para realizar las, las diligencias de rigor. Asimismo, ellos prestaron declaración, eh, renunciaron a su derecho a guardar silencio, debidamente asesorado, y quienes entregaron su versión sobre los hechos que se le están imputando. La versión del imputado mayor de edad es distinta, donde no hay ni amenazas ni presión, sino coordinación de ambos para cometer el delito. Y ha sido esto hecho por una vindicación de una supuesta ofensa grave que habría recibido su polola. Y en ese sentido, aparentemente se habrían concertado para realizar este hecho. Ahora, pero la defensa en este caso de la, de la, de la coimputada ha dicho que le tenía miedo a él. Parece que está cambiando la versión de aquella... Eh, de aquella cosa, ¿no? Yo no tuve contacto con la menor de edad. Ella se acogió a una defensa particular, tiene su propio abogado de confianza. Por lo tanto, esa es la teoría de la coimputada menor de edad. La espera de nuevas diligencias tendientes a corroborar o descartar las disímiles versiones de los dos imputados, la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de formalización de ambos para el próximo 6 de agosto. Hay un, un móvil eh, que, que, que nosotros manejamos, que ellos han entregado eh, de acuerdo a su propia versión, que nosotros debemos de cotejar su veracidad o no. Sea verdad ese móvil o no, el hecho concreto es que materializaron un homicidio calificado concertando a la víctima el día, la hora y en el lugar para esperarlo. La menor era compañera de colegio y amiga scout del joven asesinado. Incluso había un vínculo cercano entre ambas familias. No podemos dejar de sentir el pesar de una madre que por lo demás fue compañera de mi, de mi sobrina, después fueron escao juntas, un abuelo cercano a nuestro papá, una madre, una abuela cercana a nosotros. El 30 de julio pasado se realizó el funeral de Tomás, una masiva ceremonia en la que participó casi la totalidad de la comunidad de scout de la zona. Entre los que asistieron estaba la ahora confesa coautora del homicidio calificado. Muchas gracias a Investigaciones, muchas gracias a Carabineros de San Vicente de Tahuatagua, muchas gracias a Bomberos, muchas gracias a mi pueblo porque, por todo lo que le brindó a mi hijo, solo justicia, nada más que eso. Tanto la tía como la mamá del joven hicieron un llamado a la familia de la ahora confesa coautora a colaborar con la investigación. Que nos den la facilidad para que la justicia haga su parte y junto con su hija asuman, se hagan responsables, que dé una lección, que piense que detrás de ella, de su liderazgo, de su protagonismo que tiene, del nombre de su familia, que es una familia conocida en San Vicente, eh, den un ejemplo.